ازيكم يا حباب قلبي قبل ما يبدأ حلقتنا لا تنسوش تصلوا على النبي وفضلا وليس أمر لا تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ حلقتنا وفي قصر الحج محمود دخل الحج عثمان بخجل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقف الحج محمود بغضب وقال لأخوه ايه اللي جابك دلوقتي يا عثمان شايل ليه بعد اللي ابنك عمله الحج عثمان بص لأخوه بخجل من عمال ابنه وقال والله يا ولد ابوي ما اعرف ان الحقير دي ناوي على كده ولا اعرف اي شيء غير بعد ما عمل عمليته الكلب انا حقتله واعتبره كانك ما خلفتوش انا اعتبرته ميت من بعد ما بهدل ايس بينا في الارض ووطراسنا كيف الحريم يا اخوه تبقى كده يا عثمان انت اخوي ولدمبي وابوي بصح عثمان وهو بص حواليه قال هي نبيله ما جاتش هني الكل وطى راسه في الارض ما عدا محمود اللي قال نبيله مع سليم في المستشفى يا اخوي اوعى يكون الحقير دي اذى سليم يا اخوي لا نبيله اللي انصابت يا عثمان حس يا عثمان انه خلاص مش قادر يقف على رجليه وبص له وقال انت جرى لها ايه يا اخوي انصابت بالرصاص جميل الواطي طخها قعد عثمان على الكرسي بتاعه فاللي حصله ده شيء مؤلم جدا اكثر من كده ولاده الاتنين ضاعوا واحد قتل اخته واختصب بنت عمه والتانيه بين الحياه والموت في المستشفى كان حاسس ان نفسه يموت قبل ما يشوف ده كله كان نفس العمر ينتهي بيه قبل ما يحصل له كده وهنا ابنه اللي واقف جنبه قال له بحزن ايه ده يا ابوه كل حاجه هتكون بخير وهنا دخل الظهر وهي خايفه جدا وعماله ترتعش وقالت يا حاج يا حاج الشرطه طلبت بره خرج الحاج محمود وخرج وراه محمد الممدوح والظابط وهو ببص له قال له حضرتك الحاج محمود ايوه انا في حاجه احنا جينا بلاغ وصول حاله خطيره والظابط بطل ينال في المستشفى ولما وصلنا لقينا اللي وصل الحاله وهو اللي قال لنا اللي ضرب بالنار موجود هنا واسمه جميل عثمان سليم العاصي ايوه يا حضره الظابط هو هنا وبص الحاج محمود يامت ممدوح وقال له حاطه يا ولدي وسلموا للظابط راح ممدوح يجيب جميل من الاوضه اللي ربطينه فيها وحبسينه فيها وهنا الظابط قال للحاج محمود شكرا يا حاج واسفين على الازعاج ما فيش ازعاج يا ولدي الشكر واجب علينا بس هنقول ايه لما المجرم يقتل اخوه والمختصب يختصف شرفه عليه العوض من العوض وفي الغرفه اللي فيها نبيل دخل سليم وهو شايف نبيله نايمه زي الجثه الهامده ومتوصل حواليها العديد من الاجهزه قرب منها وهو ببص لها بحزن شديد وقال لها قومي يا نبيل قومي ما تموتيش كده يا نبيله عملت كده ليه شايلتيني ذنبك طول العمر ليه وقف يفتكر من عدة ساعات لما سليم كان عمال يضرب في جميل في لكمات قوية جدا ونبيلة دخلت عليه وقعدت تصرخ وتقول خلاص سيبه يا سليم الله يبارك لك بس هو ما كانش بيسمع عليها ونبيلة قعدت تصرخ علشان يسيبه بس هنا حاولت تقرب بس هو دفعها وقال لها انه القتل لازم يريح اخوها يريحهم من العار دي بس هنا جميل الوقت خرج سلاحه ووجهه ناحية سليم وقال له انت مفكر انك هتقتلني سليم ما كانش مستوعب اللي الواد ده بيعمله وكان فاكره انه بيستهزأ بيه كان بيقول له بسخرية مفكر نفسك راجل ده انت حتة عايل هتخوفني باللعبة اللي في ايدك دي نبيلة كانت خايفة جدا على سليم وكانت عمالة تصرخ وتقول لاخوها نزل اللي في ايدك يا جميل ما ترتكبش ذنوب اكتر من كده خاف ربنا يا اخوي جميل بسخرية لا خايفة عليه ليه ما هو ده اللي رماك علشان العروسة الجديدة وحامل ومش عاد ليك عازة نبيلة قالت له ان هو ملوش دعوة وان هي اللي غلطت وهنا سي جميل قرب وطخ النار بس قبل ما تيجي في سليم ونبيلة قبل ما الطلقة تيجي في سليم كانت واقفة قدامه والطلقة جاية فيها هي وهنا كانت داخلة الممرضة وقايلة انت لسه هنا لو سبحت اخرى علشان الدكتور لو عدى هيزعقلي انا وانت ما ترضاش ان انت تضرني ولا تضر المريضه لو سمحت اخرى سليم خرج من الاوضه 
واول ما خرج لا عم محمد جايين يجروا عليه قرب منه عثمان بخوف وقال له ايه اللي حصل يا ابن ونبيل عامله ايه دلوقتي ربنا يسترها يا عم الدكتور بيقول ان هم عملوا اللي يقدروا عليه بس حالتها خطيره قوي الطالقه شايه جنب القلب في الوقت ده جسم عثمان بدا يهتز كان هيقع على الارض مش قادر يقف قرب سليم ومحمد في نفس الوقت وسندوه قعدوه على كرسي وساعتها قال ربنا يقومك بالسلامه يا بنايتي انا عايزه اشوفها يا سليم دلوقتي انا شفتيها بس الدكتور مانع الزياره بقول الحاله مش مستقره وفي الوقت ده خرجت الممرضه من عند نبيل وهنا قالت لو سمحت ملهاش لازم القعده كده وهي لو فاقت انا هخلي اي حد يتصل بيكم علشان تيجوا انا عايز اشوف بنايتي واطمن عليها والله يا حاج الدكتور قايل محدش يدخل لها ومانع عنها اي زياره الله يبارك لك يا بنايتي دي بنت الوحيد وعاوز اطمن عليها ماشي يا حاج بس تدخل تطمن عليها لوحدك وتخرج وما تقربش منها من بعيد ودخلت الممرضه ابو نبيل وقالت له برجاء بسرعه يا حاج الله يخليك الدكتور لو ايجا هيقطع عيشي وهيبهدلني بس عثمان على بنته اللي كانت شبه الموتة والدموع مالي عنيه وقال ما تخافيش يا بنايتي مش هتأخر خرجت الممرضة وسابته مع نبيل اللي بصلها وقال لها بحزن شوفتي يا نبيل آخرة الكره ايه شوفتي يا بنايتي أخوك الحقد والكره ماله قلبه ربنا ما يسامحه لا هو ولا أمك أنا عارف إن هي السبب في كل اللي حصل بينك وبين سليم أنا عارف إن قلبك طيب وأبيض واللي يأكد ابتدى أول ما عرفت إن جميل خطف بدون ما استنيتيش وجراتي قطعت كلام عصماء دخول الممرضة وهي بتقول يا حق الله يخليك الدكتور جاي ولو إيجا ولاقيك هنا هيبهدلني ربنا يكرمك يا بنايتي وخرج عصماء وهو حاسس بالحزن فهو ضيع سنين عمره مع امرأة لا تستحق ضيعت ولاده بسبب الكره والحيد اللي مالي قلبها خرج يمشي مشي بهدوء وخرج وراه محمد وكمان سليم كانوا ماشيين وراه في صمت رهيب كان ماشي وهو حاسس ان هو عايش مع شجره اسمرت له سمار فاسد لا ينفع لاي شيء وفي بيت عصماء دخلت الخدامه وهي على وشها علامات الحزن والخوف عند نعيمه اللي كانت متربطه وقالت لها بخوف الحقي يا ست نعيمه الحقي فهي بتنتي ايه اللي حصل سي جميل يا ستي عمل مصيبه كبيره قوي والبلد كلياتها بتحكي وبتتحاكى بيها بصت بشماته وقالت هو الخبر اللي حج ينتشر كده هو انت عارفه يا ست نعمه ايوه عارفه مارا اللي مخططه لكل دي يا بر يا ستي انت اللي خططت اللي جات لي ست نبيله بصت ليها بصدمه وقالت انت بتقولي ايه يا بت انت انت اتجننتي والله وايه اللي دخل ستك نبيله في الموضوع ده اصلا ما هو النصيبه اللي عملها سي جميل انه طخ ست نبيله بالرصاص يا مري بنتي بنتي مين اللي قال لك كده مين اللي قال لك ان جميل ابني ده اخته يا وجع صاده فكوني خرجوني من هنا انا ما هقدرش الحاج عثمان هيخلص عليا لو فكيت فكينا الله يخليكي ولاد الاثنين هيضيعوا مني هيروحوا الحقوني يا ناس الحقوني يا خلق سابتها الخدامه وخرجت وهي عماله تصرخ للي حصل لولادها فهي بغبائها فقدت ابنائها الاثنين واحده بين الحياه والموت والثاني هو اللي قتل اخته ومن احتمال انه يتعدم فهي اضاعت اولادها وكمان خربت زواج بنتها وضيعت زوج ابنتها من بنتها من المؤكد ان زوجها مستحيل يسامحها بعد ما علم ان هي اللي بتخطط لكل حاجه وفي القصر عند الحاج محمود كانوا كل الرجاله قاعدين مع بعض بيفكروا في حل علشان يشوفوا ازاي هيخرجوا من الورطه دي وهنا قال محمود بص يا اخوي انا مش هجوز بنايتي الجميل مهما حصل يا بوي يجوزها ويطلقها علشان الفضايح لا يا ولدي انا عند الفضايح احسن من ان اجوزها للكلب دي ده جوازه منيها عار هيلحقني طول العمر 
ما فيش حال لغرق ده يا بوي لا انا بنتي ما اصدباتش في حاجه علشان اخليه يكتب عليها ويتجوزها هو عمل كده الواطي علشان يوطي راسنا ونجوزها له غصب عنينا طب قول لي يا بوي عندك حل تاني غير كده ايوه عندي حل محمد يتجوز بنت عمه ويحمي اسم العيلة ويستر على بنت عمه محمد بص لعمه بصدمة وقال له ايه الكلام اللي حتقوله دي يا عمي انا بدور عندي كيف نبيلة انا ما هقدرش اتجوزها ده واجبك يا ولد انت ما ترضاش اسم عمك يبقى على كل لصاق بعد العمر ده كله لا يا عم انا مش ارضى ليك بكده بس مش هقدر اتجوز بدور وانا بحب سوه والكل عارف كده النصيب كده يا ولد هنعمل ايه وقف محمد من مكانه وقال انا اسف يا عم بس مش هقدر اتجوز انا لو ما اتجوزت الشهى ما هتجوزش غيرها خالص لا يا بوي اللي انت بتقوله ده ما هينفعش خالص ما هينفعش انت كده هتدبر حياة بدور ومحمد وسهى بكرة الكل حينسى يا ولد والكل حيتلاقى مع الواضح لا يا بوي اتفايا لحد دي العيلة مش ناقصة ولحد هنا احلم تابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلاتي تفتكروا معي محمد فعلا هيتجوز بدور علشان يستر عليها ولا لا طب لو اتجوز بدور فعلا هينسى سهى ولا برضو لا طب تفتكروا معي ايه اللي هيحصل لنعمة بعد ما عيالها الاتنين خلاص خسرتهم تفتكروا مين اللي هيعاقبها يا ترى جوزها هيعمل فيها ايه طب تفتكروا معايا يا ترى نبيلة ايه اللي هيحصل لها يا ترى هتقوم من المعملية دي ولا لا مستنية رأيكم في التعليقات واتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس